ครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดหูเปิดตาครับการที่เราใช้เวลาส่วนใหญ่นะครับอยู่ที่โต๊ะทํางานหรือว่านั่งอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างนี้นะครับอาจจะทําให้เรานั้นรู้สึกเมื่อยที่บริเวณกล้ามเนื้อต้นคอหรือว่าบริเวณแผ่นหลังได้ใช่ไหมครับซึ่งยังปล่อยไว้เป็นระยะเวลานานๆนะครับอาจจะทําให้มีโรคร้ายตามมาได้ครับโรคอะไรบ้างนั้นต้องไปติดตามครับโรคปวดคอปวดหลังส่วนบ้านเอวนั้นเป็นปัญหาสุขภาพที่พบมากของคนทํางานในสำนักงานสาเหตุหลักก็คือการนั่งทํางานอยู่ในท่าทางที่ไม่สบายบ่อยๆในระหว่างการทํางานจึงทําให้เกิดอาการปวดหลังหรือปวดคอบางรายอาจมีอาการเสี่ยงต่อการเป็นโรคอื่นๆเช่นโรคหมอนรองกระดูกปริ้นไปทับเส้นประสาทหรือโรคข้อต่อแทนครับการป้องกันการปวดคอและปวดหลังส่วนบ้านเอวจากการทํางานในสำนักงานเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญเราควรจะต้องมีการหยุดกำเนื้อเป็นระยะระยะนะครับในระหว่างทํางานนะครับท่าที่หนึ่งนะครับก็เป็นท่ายืดกล้ามเนื้อต้นคอนะครับก็ผู้บริหารนะครับก็เก็บทางนะครับแล้วก็ก้มศีรษะจนครั้งจบกระอกดังนั้นก็ขอให้เอามือสองข้างนะครับประสานกันที่บริเวณศีรษะนะครับแล้วก็โน้มคอลงมาจนกระทั่งรู้สึกตึงมากนะครับแล้วก็ค้างไว้15วินาทีนะครับแล้วก็กลับมาสู่ท่าทางต้นสําหรับท่าที่2นะครับเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อบริเวณบ่านะครับถ้าเกิดจะทําข้างซ้ายนะครับก็ขอให้เอามือซ้ายนะครับจับที่บริเวณขอบเก้าอี้นะครับจากนั้นท่านก็เอียงศีรษะไปด้านขวานะครับแล้วก็ก้มศีรษะจากนั้นเอามือขวาครับจับที่บริเวณศีรษะแล้วก็โน้มลงมาครับค้างไว้ครับ15วินาทีครับครับแล้วก็กลับมาสู่ท่าตั้งต้นนะครับสําหรับท่าบริหารสําหรับป้องกันการปวดหลังส่วนบ้านเอวนะครับก็ขอให้ท่านเนี่ยนอนคร่ำนะครับแล้วก็หาหมอนนะครับสักใบสองใบนะครับมาวางตรงบริเวณหน้าอกแล้วก็ทันแข็งขึ้นมานะครับครับอยู่ในท่านี้นะครับประมาณยี่สิบนาทีนะครับก็ขอให้ทําทุกวันนะครับถ้าท่านทําท่าบริหารที่ผมให้ผมก็เชื่อว่าท่านจะมีอาการปวดคอหรือปวดหลังส่วนบ้านเอวยากขึ้นนะครับคืออาจจะไม่ปวดเลยนะครับได้ชมวิธีการสาธิตการบริหารบริเวณต้นคอและก็การป้องกันการปวดหลังแล้วก็อย่าลืมนะครับนําเคล็ดลับดีๆเหล่านี้ไปใช้ในที่ทํางานกันนะครับกลับมาพบกับเคล็ดลับเพื่อสุขภาพกับรายการเปิดหูเปิดตาได้ใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ